こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は甘さ控えめで美味しい黒糖まんじゅうをご紹介します。温泉まんじゅうでおなじみですが、家庭でも簡単に美味しい黒糖まんじゅうが作れます。最後までぜひご覧ください。黒糖は塊になっていたら包丁で細かく刻むかすりおろします。でも大変なのでぜひ粉末タイプを使うのをおすすめします。水を入れて混ぜたら砂糖を加えて電子レンジで1分加熱します。砂糖は加えずに黒糖だけでも作れます。生地をしっとりさせるために、蜂蜜を加えます。醤油を少し加えて、風味をつけます。このまま冷めるまで置いておきます。薄力粉をふるいながら、容器に入れます。完全に冷めたら、重曹を加えてよく混ぜます。茶こしでこしながら、容器に加えます。カードで、粉っぽい部分がなくなるまで混ぜます。このまま蓋をして冷蔵庫で30分以上冷やします。今日は一晩置いた生地です。生地は冷えると固く締まった状態になってとても扱いやすくなります。軽く薄力粉を振って生地をまとめます。手で10回ほどこねると生地が柔らかくなります。打ち粉をつけながら棒状に伸ばします。カードで8等分に切ります。切り分けた生地をシワのないように丸めます。丸めた生地に粉をつけながら手で押して直径5センチくらいに平たく伸ばします。丸めておいたあんこを生地の中心にのせます。生地を少しずつ伸ばすように中心に寄せます。最後は生地をつまんで止めて、止めた部分を下にしておきます。粉がつきすぎていると包みにくいので注意をしてください。
せいろに合わせて切ったオーブンペーパーを水でしっかり濡らします。手に水をつけて、おまんじゅうの表面をしっかり濡らして並べます。こうすることでしっとりとツヤのあるおまんじゅうになります。並べた後に霧吹きをしてもいいですよ。沸騰したお湯にせいろをのせて強火で8分蒸します綺麗なおまんじゅうが蒸し上がりましたとりだすときには手に水をつけてください蒸したては手に生地が張り付いてしまいます甘さがあるので、皮の甘さは控えめにしてあります。美味しくて、何個でも食べてしまいそうです。フライパンで蒸す場合は、お湯を入れて、小皿、平皿の順に重ねます。おまんじゅうに蓋が当たらないように、強めの中火で。8分蒸してください。フライパンのお湯はなくなりやすいので、たっぷり入れてくださいね。冷めたら乾燥しないようにラップに包んでください。蒸したての黒糖まんじゅうをぜひ楽しんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。